काल आपण सर्वांनीच पाहिलं राज ठाकरेंची ईडींमार्फत चौकशी करण्यात आली यावर अंजली दमानिया यांनी काही टीकाही केल्या ठाण्यात मनसे कार्यकर्त्यांना अटकही करण्यात आली शिवाय एका निष्ठावर्त कार्यकर्त्यांनी आत्महत्याही केली या सर्व घटनेनंतर आज राज ठाकरेंना एका कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी अतिशय भावनिक असं पत्र लिहिलंय पाहुयात काय आहे हे पत्र माननीय राज ठाकरे अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष ईडींची बहुचर्चित चौकशी पूर्ण करून तब्बल साडेआठ तास अधिकाऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देऊन तुम्ही सुखरूप घरी पोचलात आणि तिथे एक ही मारा पर सॉलिड मारा टाईप्स एक राजगर्जना करून मनसे सैनिकांना खुश करून टाकलं कितीही चौकशी करा पण तोंड बंद ठेवणार नाही असा इशाराही तुम्ही सत्ताधारी भाजपाला मोदी शहांना दिलात तुमच्या अडनावाला आणि स्वभावाला साजेशी अशीच ही प्रतिक्रिया आहे बोलणं ही तुमची ताकद आहे त्यामुळे तुम्ही बोलत राहिलंच पाहिजे पण काय बोललं पाहिजे कुणासाठी बोललं पाहिजे याचा एकदा फेरविचार तुम्ही मनसे करायला हवा असं प्रामाणिकपणे वाटतं तुमचं प्रभावी वक्तृत्व आणि नेतृत्व पाहता हा सल्ला तुम्हाला आणि तुमच्या सैनिकांना शहाणपणा वाटू शकतो मात्र शांतपणे जसा पवित्रा ईडी नोटिसांबाबत घेतलात विचार केल्यास ही मन की बात मनसे की बात वाटेल अशी भाबडी अशा वाटते पत्राच्या महिन्यात मनसे अध्यक्ष असा उल्लेख मुद्दामच केला आहे कारण तुम्ही मनसेची भूमिका मांडताय की अन्य कुणाची असा प्रश्न आज अनेकांच्या मनात आहे ही शंका तुमच्या भूमिकेमुळेच उद्भवली आहे दोन हजार एकोणीसची लोकसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला होतात पण प्रचार मात्र अगदी जोमाने केलात लावारे तो व्हिडिओ हे देशभरात गाजले हा खटाटोप नेमका कुणासाठी होता याचं समर्पक उत्तर मनसे सैनिकांनाही अजून समजलेलं नाहीये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या विरोधात तुम्ही रान पेटवलं यापुढेही तुम्ही त्याच द्वेषाने हे मोदी हटाव अभियान राबवाल ती तुमची आणि तुमच्या पक्षाची भूमिका असेलही त्यात गैर काहीच नाही राजकीय पक्षांचा एक अजेंडा असतोच आणि तो असलाच पाहिजे पण लोकसभेच्या प्रचारावेळी तुम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीचा अजेंडा राबवताय असं वाटत राहिलं कारण मोदी शहांना हरवण्यासाठी प्रचाराच्या मैदानात तुम्ही लढत होतात पण तुमचा एकही उमेदवार निवडणूक लढवत नव्हता कुणाला मत द्या हे तुम्ही जाहीरपणे सांगत नव्हतात पण ते न समजण्या इतकं मतदार खुळे नाहीत 2014 हजार चौदामध्ये मोदी लाट असताना तुम्हीही मोदींच्या बाजूने असताना तुम्ही तुमचे उमेदवार रिंगणात उतरवलेत त्यांना मतंही चांगली मिळाली पण दोन हजार एकोणीसमध्ये तुम्ही निवडणुकीपासून लांब राहिलात हे खरोखरच अनाकलनीय आहे ईव्हीएमच्या विरोधात तुम्ही बोलायला लागल्यापासून एक वेगळीच चर्चा राजकीय वर्तुळात झाली आहे या मुद्द्यावरून तुम्ही विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू शकता अशी कुजबूज ऐकायला मिळतीये त्यामुळे मनसे सैनिकांमधील संभ्रम वाढलाय मधल्या काळात पक्ष बांधणीच्या दिशेने सुरू झालेल्या कामाचा वेगही मंदावल्याचं दिसतंय त्यामुळे ही शंका आणखीन बळावली आहे अशा वेळी तुमचं बोलणं खूप महत्वाचं आहे कारण लाखो कार्यकर्ते आणि शेकडो पदाधिकाऱ्यांचा राजकीय भवितव्य तुमच्या निर्णयावर ठरणार आहे कार्यकर्ते तर तुमच्यावर जीव ओवाळून टाकायलाही तयार असल्याचं परवा पुन्हा सिद्ध झालंय त्याचं शंका निरसन करण्यासाठी तुम्ही लवकरात लवकर बोललं पाहिजे पुढची भूमिका स्पष्ट केलीच पाहिजे फक्त त्यासाठी तुम्ही वेळीच बोललं पाहिजे नाहीतर मनसे सैनिकांनाही म्हणावं लागेल अनाकलनीय